Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună biriani cu carne de berbec, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente Pentru sosul cu carne vom avea nevoie de 4 roșii de cojite și tăiate cu bulețe 1 kg de carne de berbec 4 cepe tăiate solzișori o linguriță de turmeric sau curcuma, 100 de ml de ulei, 30 de grame de ghimbir, 2 foi de dafin, un baton de scorțișoară, 2 ardei iuți, 2 lingurițe de coriandru măcinat, 2 cepe prăjite, câteva frunze de mentă, 300 de grame de iaurt, zeama de la o lămâie, căței de la o căpățână de usturoi, un sfert de linguriță de cardamom, 5-6 cuișoare, 2 lingurițe de chimion, sare, 2 lingurițe de boia dulce, două lingurițe de garam masala și o linguriță de boia iute. Iar pentru orez vom avea nevoie de 700 de grame de orez basmati, două frunze de dafin, un baton de scorțișoară, patru cuișoare, sare, foarte puțin șofran, o lingură de ulei și câteva frunze de mentă. Pentru început vom rumeni ceapa, așa că voi pune uleiul într-o cratiță încăpătoare, voi adăuga ceapa, cele două frunze de dafin, batonul de scorțișoară și cuișoarele. Voi amesteca foarte bine și voi lăsa ceapa să se rumenească cât să devină aurie. Cam așa va trebui să arate ceapa. Pentru a obține un gust clasic de biryani, este foarte important să prăjiți foarte bine ceapa în ulei, așa că nu săriți peste acest pas pentru că este foarte important. Peste ceapă voi adăuga carnea de berbec, puțină sare, Și mai gătesc și carnea până când aceasta își va schimba culoarea. Dacă nu vă place carnea de berbec, puteți folosi și carne de pui cu os. Carnea și-a schimbat culoarea, așa că putem răzui ghimbirul și usturoiul pentru a obține celebra pastă de usturoi cu ghimbir. Am răzuit ghimbirul și voi trece la usturoi. Voi amesteca foarte bine și ghimbirul cu usturoiul și mai gătesc totul pentru aproximativ 2 minute. În continuare vom adăuga și condimentele pudră, adică boiaua dulce, chimionul, curcuma, coriandru, boiaua iute, garam masala și cardamom. Amestec totul foarte bine. Și voi pune și puțină apă cât să nu se ardă condimentele. Mai gătesc totul pentru încă 5 minute. După 5 minute putem adăuga și roșile pe care le vom găti până când se vor înmuia și vor forma un sos. Aproximativ 10 minute. Focul va fi la mediu și vom amesteca foarte des. Când sosul s-a format, adăugăm puțină apă, aproximativ 200 de ml, iaurtul, cei doi ardeiuți pe care îi pun întregi, frunzele de mentă și mai adaug puțină sare. Mai puteți pune și coriandru verde, însă eu nu am avut și l-am omis. Amestecăm totul foarte bine. Dăm focul la mic și mai gătim preparatul până când carnea este gata, iar sosul este scăzut. În funcție de carnea de berbec, poate dura între o jumătate de oră și o oră, iar la nevoie mai puteți adăuga apă oricând doriți. Când carnea este gata și sosul s-a îngroșat, putem adăuga zeama de lămâie, amestecăm bine și mai fierbem sosul pentru 2 minute, apoi putem să luăm de pe foc. Sosul este gata, așa că le de pe foc și ne putem ocupa de orez. În continuare vom fierbe orezul, așa că am aici orezul pe care l-am pus la înmuiat în apă rece pentru aproximativ o oră. Și cam așa va arăta. Foarte important să fie orez basmati. Înainte de a-l pune la gătit, bineînțeles că îl voi scurge de apă. În apa care fierbe, voi pune câteva condimente, adică două frunze de dafin, un baton de scorțișoară, 4 cuișoare, câteva frunze de mentă, voi condimenta cu sare și voi adăuga o lingură de ulei. Voi adăuga acum orezul înmuiat. Și voi lăsa orezul la fiert 
pentru aproximativ 10-12 minute sau până când să fie pe 3 sferturi gătit. Orezul este gata, este pe 3 sferturi fiert, așa că voi opri focul și îl voi scoate din apă. Cam așa va trebui să arate, neapărat să rămână bob cu bob și să nu fie prea fiert. Voi scoate tot orezul din apă și vom reveni să montăm preparatul. Pentru a monta biryani, voi pune pentru început un strat de sos cu carne în cratiță. Apoi voi pune un strat de orez. Puțină ceapă prăjită. și puțin șofran, pe care l-am pus în apă fierbinte, ca să-și lase culoarea frumoasă. Nu pun mult, ci aproape două lingurițe. Voi repeta din nou straturile, adică voi pune din nou sos cu carne, apoi din nou orez, ceapă prăjită, șofran, iar la final, ultimul strat va fi de orez. Am pus ultimul strat de carne cu sos, iar acum voi pune ultimul strat de orez, Pun restul de ceapă prăjită, restul de apă cu șofran, iar deasupra câteva frunzulițe de mentă. Acopăr cratița cu folie de aluminiu, cât se poate de etanș. Nu vreau să iasă deloc aburul, pentru că aburul va găti complet orezul. Voi porni plita la cea mai mică treaptă. Și voi lăsa biryani să se gătească pentru aproximativ 20 de minute. După 20 de minute, biryani este gata. Așa că nu trebuie decât să-l amestec puțin și să-l servesc. Dragii mei, rețeta de biryani cu carne de berbec este gata. Arată absolut minunat. Carnea este fragedă, perfect gătită și foarte aromată, iar orezul este perfect și a rămas bob cu bob. Puteți servi acest preparat cu pâine nan și cu sosul de iaurt raita. Sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă! La revedere!